ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരേ ഛേദങ്ങളുള്ള മൂന്ന് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യാം ആ രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ചോദ്യം ഒന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഛേദങ്ങളും തുല്യമാണ് അഞ്ചാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിശ്രഭിന്നത്തിനെ നമുക്ക് പിരിച്ചെഴുതാന്ന് അല്ലേ മിശ്രഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം അതെങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതുക ഒന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം ഒന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതും ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുക എട്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിന് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതാൻ പോവുകയാണേ സമം ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഇനിയും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്നും എട്ടും ഒമ്പതും കുട്ടികളെ എത്ര ഒന്നും എട്ടും ഒമ്പത് ഒമ്പതും ഒമ്പതും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇനി ഒരേ ഛേദമായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ഒന്ന് നോക്കാനില്ല ഛേദത്തിന് അതുപോലെ എഴുതും അംശങ്ങളോ നേരെ കൂട്ടും നാല് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പതിനെട്ട് പ്ലസ് നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും ഒന്നും ഏഴ് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏഴ് ബൈ അഞ്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല കിട്ടേണ്ടത് അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതും കിട്ടേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും മാറ്റി ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ ഏഴ് ബൈ അഞ്ചിനെ ഹരിക്കുക അതായത് ഈ ഏഴിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം ഹരിച്ചു നോക്കുക ഏഴുള്ളിൽ പോയി അഞ്ച് പുറത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിലർക്ക് സംശയം വരും അഞ്ചാണോ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടത് അതോ ഏഴാണോ എന്ന് മുകളിൽ ഏതാണോ സംഖ്യ അതായത് മുകൾ അംശം അംശം എന്താണോ അംശമാണ് ഉള്ളിൽ പോവുക ഛേദം പുറത്തു വരും അതെപ്പോഴും മറക്കാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഏഴിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണേ ഏഴിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒരഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴിന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് അഞ്ച് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായിട്ട് ഛേദമായിട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ടും കിട്ടി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പതിനെട്ട് അതുപോലെ എഴുതി പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്തായിട്ട് മാറി ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് മാറി അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അതായത് ഇതിനെ മിശ്രഭിന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മുകളിൽ കിട്ടിയ ഈ ഒന്നിനെ ആദ്യം എഴുതും പിന്നെ ഈ അഞ്ച് അതായത് ആ അഞ്ചാണ് ഈ ഛേദം മുകളിലുള്ള അത് മറക്കരുത് നേരെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഛേദം എന്താണോ ആ ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുക ആ ഛേദമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവില്ല പിന്നെ ശിഷ്ടം അംശമായിട്ട് മാറി അപ്പം പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സമം ഇതിനെ വീണ്ടും പിരിച്ചെഴുതും പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സമം പതിനെട്ട് മൂന്നും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സമം ഈ പിരിച്ചെഴുതിയതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് പ്ലസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ
ഇത് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം ഒന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഈ മിശ്രവിനത്തിന് ഒന്നിനെയും അഞ്ചിനെയും ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നിട്ട് അതിനോട് നാല് കൂട്ടുക പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലാത്തിനും കൂടിയും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ആ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും രണ്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നും നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒരേ ചേതായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാനില്ല അല്ലേ അഞ്ചിന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അംശങ്ങൾ അതേ പടി കൂട്ടും ഒമ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്താറ് സമോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്താറ് ഇത്ര കൂട്ടി വെക്കാം അല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്താറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് നാലും നാലും എട്ട് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പതും കൂടിയും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര എട്ടും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബൈ അഞ്ച് സമം ഇനി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒരഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നാല് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് നാൽപ്പത്തേഴിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒമ്പതഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് നിന്ന് അഞ്ച് ഉറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കിട്ടി അതായത് മിശ്ര ഭിന്നാക്കി എഴുതാൻ പോവാം കേട്ടോ ആദ്യം ഈ പത്തൊമ്പതിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാക്കി എഴുതി പിന്നെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ചേത എന്താ അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ടാണോ അഞ്ചാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അഞ്ച് നേരെ എഴുതി ഇനി ബാക്കി ഏത് സംഖ്യകൾ രണ്ട് അതിനെ മുകളിൽ എഴുതി പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടി പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ബായ്